geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet. Ee? Hayırdır? Ne işin var burada? Filin tamam Fikri. Çok zekice. Suçluların eşkalini alacağız. Ee, kafa ölçümü, kulak ölçümü, e, sonra da fotoğraflarını çekeceğiz. Helal olsun amirim be. Bütün Galata'yı temizleyeceksin inşallah. İnşallah Hasan. İnşallah da Abdullah Efendi senin bu dükkan ne olacak? Dükkansız olmaz. Hı. Benim bütün icatlarım orada. Hem orada çalışacağım hem de burada. E hadi inşallah. Eyvallah. İnşallah. Ne ha. Nazır Efendi. Sultanımızla görüştünüz. Sultanımız limandaki cinayetleri aciliyetle çözmemizi ister. Başka bir şey? Başka bir şey varsa bile bunu sultanımıza sormanız icap eder. Söz onundur. Limanda vuku bulan hadisede son durum nedir? Tahkikat devam etmektedir henüz. Sultanımız Arap vilayetlerindeki şeyhlerle yapacağı toplantıya çok ehemmiyet vermekteydi. Onun için gizli tutmuştuk. Malum. Nizamiyede köstepek çok. Lakin temizleyeceğiz inşallah. Elinizdeki bütün olanakları bu iş için seferber etmenizi istiyorum. Mustafa haricinde. O bu işte olmayacak. Hüküm giymiş bir zabiti ayak altında istemiyorum. Nazır efendi. Sultanımızın Mustafa için bir yıllık affı vardır. Zat-ı halinize hatırlatırım. Mustafa en iyi müşirimdir. Bu vakayı çözmekte bize büyük faydası dokunur. Kadı Efendi, ben dahiliye nazırıyım. Emir ve talimatlarıma olan bu tavrınızı bu defa görmezden geleceğim. Eğer bu işi çözemezsiniz, olacaklardan mesul değilim. Yakup. Murat Efendi. Otursana. Patronlarınız nasıllar? Afiyetteler. Size bir haber iletmemi istediler. Öyle mi? Neymiş? Kuracağınız bankayla çok ilgiliyiz. Bu bankaya ortak olmak isteriz. Bunun bana nasıl bir faydası var sevgili Yakup? Her şeyden evvel Avrupa'nın en zengin ailesiyle ortak olacaksınız. Başka? Açık konuşabilir miyim? Patronlarım, aşikar. Kralları tahttan indirir, istedikleri kralı tahta çıkarırlar. Siz de bize katılırsanız sadece Osmanlı'yı değil, tüm dünyayı yöneten bu gücün içinde yer alırsınız. İşte şimdi duymak istediğim şeyi söylüyorsun. Para mühimdir. Ama güç her şeydir. Son bir şey daha. Boris Zaharyas. Ha şu küçük aşağılık. Evet. Patronuma haber göndermiş. Ortak olmak için. Onu önemsemeyelim. Bu denizde o küçük bir balık sadece. Küçük balıklar daha küçük balıkları yiyerek semirirler ve büyürler Murat Efendi. 
Bizim için çalışacağımız isimler önemlidir ama sonuca ulaşana dek. Aksi halde sonuca ulaşmak için başka yollar ararız. Yok umarım. Yok. Yoksa daha evvelden tanışıyor muydunuz siz? Hmm. Lara Zaharyaz hanım kızım bundan böyle bizimle birlikte çalışacak. Nasıl yani? E bildiğin üzere... Kendisinin kurduğu vakıf Galata'da yoksullara yardım ediyor. Bundan böyle o yardıma muhtaçları tespit edecek. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım edeceğiz. Öyle mi? Öyle. Kadı Efendi sağ olsun bize burada bir oda tahsis etti. Şimdi Kadı Efendi Hı. bir konuyla ilgili yardımınızı isteyeceğiz. Buyurun hanım. Sonra odama gel konuşalım. Buyur hanım kızım. Kadı efendi. Galata'da bazı çocuklar var. Evsiz barksız. Soğuktan donmaktalar. Aç bir ilaçlar. Ne düşündüğünüzü bilirim. Bu çocukları nasıl giydiririz? Nasıl karınlarını doyururuz? Benim bir fikrim var. İki üç zabit verseniz yeter. Hasan, Zeyrek, Çeyrek gelin hele. Bugün Galata'da Lara Hanım'a eşlik edeceksiniz. Bir dediğini iki etmeyin ona göre. Emredersiniz kadar efendim. E hadi kolay gelsin. Teşekkürler kadar efendi. Evinde yeterli erzağın var değil mi? Çoluğun çocuğun rızkını vermeyesin. Oğlum fazladan hazırlamıştım zaten buyur. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederiz. Ne güzel bir şey bu. Durumu iyi olan her Osmanlı annesinde muhakkak misafir gelir diye fazla yemek pişirilir. Bu çocuklar da Tanrı misafiri Hasan Efendi. Bana bakın bu kap. Bu haneni dönerken muhakkak bırakacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz amirim. Allah'ım ya Rabbim. De haydi haydi. <gülüyor> o padişah efendimiz şey Hamza olayını birlikte çözmemizi ister. Bir de bu akşam İstanbul'a gelecek olan Yemen şeyhini korumamızı. Şeyh Hamza'nın ölümü Arap Yarımadası'ndaki bütün dengeleri değiştirecektir. Doğru dersin oğul. Allah korusun. Yemen şeyhi de öldürülürse eğer Arap Yarımadası'ndaki gücümüzü iyice kaybederiz. İngilizlerin ve Fransızların da bu topraklarda gözü var. Unutmamak lazım. Sömürgeciler sömürgelerinin kanlarını her zaman emerler bu. Vardır bu menunların elbet bir hesabı. Yakında öğreniriz.
Allah senden razı olsun Allah amca efendi. Bu soğukta bu çocukları buraya topladın ya. Artık içim rahat. Ne demek Zabit efendi? Lara kızımız düşünmüş sağ olsun. Kazan yanıyor işte. Çocuklar ısınsın. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Devlet şunlara yardımcı olsun. Tabii ama işte her şeyi de devletten beklememek lazım. Biz elimizden geleni yapalım da sonrası Allah kerim. Şimdi çarşıya gidip esnafla konuşacağım. İşlerinden bazılarını meslek sahibi yapacağız inşallah. İnşallah. İnşallah. Da Zeyrek. Yine bütün paranı harcadın değil mi bu çocuklara? Desin garipler işte ya. Sen aldın mı? Beslemem. Parmakayım al al al. Kaptırma malını ha. Zeyrek. Heh. Hadi bu sefer de kiramız benden. Ne olacak hadi? Hadi sen de. Bunların ikisi çok saftirik ama altın gibi kalpleri var. Büyüyünce ben de zabit olacağım. Öyle Aa, mi? Ama. Ne güzel. Neden peki? Kıyafeti mi sevdin? Yok. Yüzü peçeli katili yakalamak için. Yüzü peçeli katili mi? Siz ne kadar güzelsiniz. Şey Hamza hakkında ne biliyorsun? Şeyh Hamza, Arap Yarımadası'nın ve Arap kavmimin başındadır. E, padişahımıza da bağlıdır. Bağlıydı. Tüm Galata Limanı'nda öldürüldü. Öldürüldü mü? Burada işi neymiş ki? Padişahımızla bir görüşme yapacakmış. Arap vilayetleri karışacak desene. Peki bu işten en fazla çıkarı kim sağlar? Ne saati? Ne saatilerin yüzyıllardan beri Arap Yarımadası'nı ele geçirmek istedikleri bir sır değil. Ne saatilerin lideri de Ebu Felat. Anladım. Anladım. Eyvallah. Tamirim, bu ufaklık dün gece rıhtımdaki olayı gördüğünü söyler. Öyle mi? Gel bakalım. Küçük adam. Hoppa! Ne gördün? Anlat bakalım. Böyle yüzü peçeliydi. Sadece gözleri görünüyordu. Hı. Elindeki bıçak böyle hilal gibiydi. Ne giyiyordu peki? Böyle maviden bir esvap. Hiç görmemiştim daha önce. Anladım. Çok korkunçtu. Adamların hepsini teker teker öldürdü. Hiç korkma. Bak ne kadar cesur davranmışsın. Ha? Aferin sana. Küçük zabitle ilgilen. Gel bakalım aslan parçası. Ne saatler hakkındaki tahkikatı derinleştir. Hasan. Amirim. Galata Limanı'na git. Olayı gören başka şahit var mı? Bir bak. Emredersiniz. Cemiye. Yüzü peçeli adam. Mavi giysiler. Bilindik ne saat elbiseleri. Ben de şöyle bu felatı bir ziyaret edeyim bakalım. Kolay gelsin. Selametle paşam. Söyle Cemil. Matmazanlara eve döndü Boris Efendi. Güzel. Salonda beklesin beni. Emredersiniz. Banker Murat ne yapıyor bugün? Orient Kulüp'te. Bugün oyun günü. Güzel. Oyun nasıl oynanır bir öğretelim o zaman. Ah 
Aferin benim güzel kızım. <gülüyor> Babacığım. Müsaadenizle. Nasıl gidiyor vakıf işleri? Çok iyi gidiyor. Biliyor musun Kadı Gıyasettin'le tanıştım. Biliyorum. Galata kadılığında bir de o da vermiş sana vakıf işlerini yürütebilmen için. Biliyorsun demek ki. Müsaade et. Baban da bazı şeyleri bilsin. Hatta kızı ona danışmadan hareket etse bile. Ama ben... Ama aferin. Gurur duydum seninle. Kadı Gıyasettin önemli bir adamdır. Senin Galata kadılığında çalışmansa beni memnun eder. Hatta Cemile söyledim, yüz altın bağışta bulunuyoruz vakfına. Benim canım, iyi kalpli babam benim. Çok teşekkür ederim. Araba hazır Boris Efendi. Tam vaktinde. Aferin Cemil. Bravo. Amirim. Hayırdır? Bütün zabitler burada galiba ha? Ebu Ferhat'ı koruyoruz. Bir bölük asker de arka tarafta. Eyvallah. Kim o? Galata Zaptiyesi'nden Müşir Mustafa. <gülüyor> Buyurun. Bu Felat Efendi, bir vaka araştırmaktayım. Bildiğiniz üzere zamanilerin şeyhi Şeyh Hamza öldürüldü. Aa, duydum, duydum. Ne büyük kayıp. Şeyh Hamza büyüğümüzdü, alim insandı. Burada ölecekmiş demek ki. Takdiri ilahi. Ben aranızın pek iyi olmadığını duydum ama. Nereden duydunuz? Her duyduğunuza inanmayın. Doğru. Şey Hamza öldükten sonra Arap Yarımadası'ndaki gücünüz epey arttı. Öyle değil mi? Ben zaten güçlüyüm. Padişahımız emretti, biz de geldik. Can güvenliğimizi temin edersiniz zannediyorum. Merak etmeyin. Hainlerin peşindeyiz. Bakabilir miyim? Buyurun. Ne güzel bir cemiye. Hı. Hmm. Bunun adının cemiye olduğunu buralarda çoğu kişi bilmez. Ama iki dirhem kadar ağır. Tesadüfe bak. Şey Hamza da cemiye ile öldürüldü. Geldiğinizden beri yaptığınız imalara sesimi çıkarmadım. Ama haddinizi aşmayın Müşir Efendi. Aşa, biz işimizin başındayız. İdetlenmeyin lütfen. Hayırlı günler. Bu Müşir Mustafa denen adam çok tehlikeli. Ama yine de her şey tertip ettiğimiz gibi devam edecek. Murat Efendi. Boris, seni buraya getiren nedir? Kumar oynadığını bilmiyordum. Oynamam. Şansımı kendim yaratmayı tercih ederim. Ama bu gece bir istisna yapacağım müsaade ederseniz. Elbette. Buyurmaz mısınız? Beyler. 
Kumar kendini beğenmişlerin tutkusudur derler. Doğru söze ne hacet. Ama kumar denilen şey sürekli kazanıldığında kumar olmaktan çıkar. Anneciğim, seni hiç tanımadım ama yine de çok özlüyorum. Eğer beni duyabiliyorsan, ben bir çocuk tanıdım. <gülüyor> çok yakışıklı, çok da iyi bir kalbi var. Ben galiba ona aşık oldum. Ona her baktığımda yüreğimi kor ateşler yakıyor. Onu görünce elim ayağım dolanıyor. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Ona olan aşkıma bütün İstanbul'a haykırmak istiyorum anne. Keşke... Keşke sen de hayatta olsaydın da... ...onu tanıyabilseydin. Anneciğim benim... Kart. Yani siz her zaman kazanırsınız. Matematiğe inanırım. Hayat zaten hesap kitap meselesi değil midir? İki kart alacağım. Oyunu gerçekten takip ettiğinizde arada kaybedebilirsiniz. Ama asla yenilmezsiniz. Kart. Kart. Oyunu takip etmeniz her zaman kazanacağınız anlamına gelmez. Narcizane, bence bu hususta yanılıyorsunuz. Bas. Artırıyorum. Üç yüz. Bas. İkimiz kaldık. Doğru. Kartları hala bakmayarak şansınızı tehlikeye atmıyor musunuz? Karşımda kim olursa olsun kazanacağımı biliyorum. Kendine bu kadar güvenen bir adamı avlamak benim için bir zevktir. Rest. Bu oyunda birlikte kazanacağımızı sanıyordum. Birlikte kazanacağım insanların... Arkamdan iş çevirmemesi lazım. Restimi görmeniz beni mutlu etti. Ben bugünlere beni ve gücümü kale almayanların restlerini görerek geldim. Sadece resti görmek yetmez. Eli de kazanmak gerekir. Kare papaz. Öyle sanıyorum ki Murat Efendi bu eli siz kazandınız. Fazlar ancak aslar geçer. Ama oyunu ben kazanacağım. Gel. Ne oldu konuşabildin mi bu Felat'la? 
Konuştum. İsyatın bu işte parmağı olduğunu söylüyor. Yemen Şeyhi Yahya El Seyit ölürse bu melun Arap Yarımadası'nın tek sahibi olur. Adamın tek niyeti bu. Ne yapıyoruz o zaman? Hep beraber ona güzel bir oyun oynayacağız. Bir fikrim var. Aman tanrım. İçeri nasıl girdin sen? Bu Yemen Şeyhi Yahya El Said ne zaman hangi kapıdan İstanbul'a girecek onun bilgisi. Ebu Felat'a söyle bu bilgileri elde etmek için çok uğraştık. Çok paralar döktük. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Ne yapıyorsun? Seni bekliyorduk. Öyle ikili aklayalım seninle. Çöl kartalı. Kaçtı şerefsiz. Dert etme oğul. Sayende Yahya El Said'i kurtardık. Tam tahmin ettiğim gibi. Şeyin güzergahı biliniyordu. İstanbul'a gelmeden onu karşıladık. Tebdili kıyafetli arabalarımızı değiştirdik. Böylelikle şeyhi güvenceye aldık. Şeyhin yerine geçip suikastçıyı beklemeye başladık. Hadi bakalım. Vur hep bismillah. Ben şeyi korumaya gidiyorum hocam. Çeyrek, çeyrek. Benimle gelin. Müsaadenizle hocam. Müsaade senin. Ah. 
Aslan parçaları. Yahya El Saidi kurtulmuş. Ya. O Ebu Felat'ın adamları ne beceriksiz çıktı. İngiliz sefaretine o bilgiyi vermek için ne kadar uğraştık. Neredeymiş peki? Her yere bakıldı. Nizamiye'de de değiller. Olsa zaten haberimiz olur. Teşkilatı bir şeylerden şüpheleniyor. Gıyasettin ve Mustafa onu eminim çok güvenli bir yere götürmüşlerdir. Sadece kendilerinin bilebildiği. Bence peşlerine düş. Bul bakalım nereye saklamışlar. Sonra Ebu Felit'e git. Bu meseleyle onlar ilgilenecekler. Sonuçta El Said'in toplantıya katılmasını istemeyen onlar. Biz ayakta kalanla devam edeceğiz. O yüzden bu olayla ilgimizin olduğu asla bilinmemeli. Bir de İngiliz sefirine git. Bu onlar için karşılıksız yapacağımız son iyilik. istiyorsan felat bedelini ödeyeceksin. Ya ya efendi. Merak etmeyin burada güvendesiniz. Şey Hamza öldü. Eğer ben de ölürsem Ebu Felat bütün Arap Yarımadası'nı ele geçirecek. Şey efendi. Telaş etmeyin. Biz sizi koruyacağız. Allah razı olsun. Yapamaz mı?
Evet beyler devam ediyoruz. Yapar mı, yapamaz mı? ...kadarını kaldıramaz reis. Dostuna güven. Bahsi ben kazandım birader. Çek elini ayağını. <gülüyor> Kardeş değil miyiz biz Azat? Para. Başka? Kardeşlik. Başka? Garbis. Al. Önünden ye. Ben de kazandım. Ama kardeşler paylaşır değil mi? Neyse konumuzun bununla alakası yok. Gidiyoruz. Nereye? İstanbul'daki bütün adamlarımıza haber salın. Mustafa nereye gidiyorsa haberimiz olacak. Ne arıyoruz? Şey. Yahya El Saidi. Hadi. Gel. Esselamu Aleyküm Ya Ebu Fırat. Ya Aleyküm Selam. Maşallah iyi korunuyorsunuz. Padişahımız efendimiz sağ olsunlar. Şey Hamza öldürüldükten sonra korumaları artırdılar. E ee, hayırdır bu saatte? Size bazı havadislerim var. Ne oldu? Yoksa kötü bir havadis mi? Havadisi nasıl karşılayacağınıza bağlı. Bu gece Şeyh Yahya El Said'in canına kastettiler. Yoksa Yok. Hayır. Şeyh kurtuldu. Kimdir bunlar? Bizden ne isterler? Siz daha iyi bilirsiniz elbet. Bu timsal, şeyhi olduğunuz nesatilerin timsali çöl kartalı. Savaşçıya cesaret verdiği söylenir. Bu gece şeyhi öldürmeye teşebbüs eden şahsın boynundan kendi ellerimle aldım. <gülüyor> Çölü bilir misin Kadı Efendi? Sonsuz bir hiçlik. Hiçliğe asla sahip olamazsın. Bu işin ardında öyle ya da böyle sen var isen ortaya çıkartırım bilesin. Ha. Hiçlik bizim için son değil başlangıçtır Ebu Felat. Mesele hiçliğe sahip olmak değil, mesele hiç olmaktır. Ne demek istersin Kadı Efendi? Hiç.